Засушливая весна сменилась дождливой погодой. Нередко выпадение осадков сопровождается усилением ветра и как следствие грозами. Такая погода приносила не только повод для радости садоводам, но и печальные последствия для некоторых жителей городского округа. 10 июня 2014 года в 17 часов 38 минут пожар произошел в селе Амзя. В результате грозового разряда пострадала обшивка индивидуального жилого дома. Значит, хотелось бы отметить, что за 2014 год это уже второй пожар, возникший в результате грозового разряда. Первый пожар произошел 23 мая по улице Победа 8 города Нефтекамска. Значит, при, в открытую форточку гроза попала в коробку удлинителя, электроудлинителя, в результате чего также возник пожар. Молнии, безусловно, несут огромную опасность, но трагических последствий можно избежать, если руководствоваться простыми правилами. Если гроза застала вас дома, то э, прежде всего закройте форточки, окна, э, не прикасайтесь к приборам, э, проводникам электрического тока, приборам электрическим, выключите их из сети, в том числе и компьютеры, и э, телевизоры. Если вы находитесь на улице, то в городе, то лучше всего э, зайти в помещение магазина или в подъезд дома и переждать грозу. В случае, если гроза застала вас в лесу, то не стоит прятаться от дождя и молнии под высокими деревьями. Лучше всего быть среди невысоких деревьев или кустарников и переждать непогоду там. Во время грозы обязательно нужно выключить сотовые телефоны. Есть такое явление шаровая молния. Это довольно-таки частое явление и опасное. Если у вас в квартире появилось, появился этот сгусток энергии, то Лучше всего не двигаться, не создавать воздушных потоков, по которым это, это энер, этот сгусток энергии может передвигаться. Лучше переждать, переждать не двигаясь. В ближайшие два дня ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом информирует Управление гражданской защиты. Также возможно ухудшение видимости на дорогах. Лилия Ахметова, Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник».